வெல்கம் டு தமிழ் ஷார்க் லோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டைட்டில் வித்தியாசமாக இருக்குது ரஜினி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன ஆச்சா சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கும் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி அவர் வந்து காட் ஃபாதர் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்டு வராரு அதனுடைய டீசர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீசர் ரிலீஸ் பண்ணுற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த காட் ஃபாதர் படம் என்னென்னா மலையாளத்தில் வந்து மோகன்லால் அவர்கள் லூசிஃபர் அப்படின்னு ஒரு படத்தில் நடிச்சிருந்தார் அந்த படத்துடைய ரீமேக் தான் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது ஸோ அந்த படத்துடைய ரீமேக் தான் இந்த காட் ஃபாதர்ங்கிற படம் ஸோ இந்த படத்தில் டீசர் ரிலீஸில் தான் வந்து சிரஞ்சீவி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இப்போ பிறந்தநாள் வந்து மண்டே அதாவது இன்னைக்கு கொண்டாட போகிறதாகவும் அவர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட முடிவு பண்ணியிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கார் ஹி இன்டென்ஸ் டு பில்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் சினி ஒர்க்கர்ஸ் அட் சித்திரபுரி காலனி இன் ஹைதராபாத் அதாவது ஹைதராபாதில் சித்திரபுரி காலனி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போகிறாராம் யாருக்காகனா சினிமா தொழிலாளர்களை இதை வந்து திரும்ப அவர் வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு எங்கன்னா செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு அதாவது அடுத்த பர்த்டேக்குள்ள அவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கட்டி முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் அஷூர்டு தோஸ் ப்ரெசன்ட் தட் த ஹாஸ்பிட்டல் உட் பி ஆப்ரேஷனல் பை த டைம் இஸ் பர்த்டே அரைவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷம் பர்த்டேக்குள்ள அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டி முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு I have got this desire to build a hospital at Chitrapuri Colony. I have been nurturing this thought for some time now. I have been nurturing this thought for some time now. I have been nurturing this thought for some time now. I have been nurturing this thought for some time now. I want to build a hospital at least with 10 birds. This hospital should be able to address all the health issues of senior workers which don't require them to go to big hospitals. That is, the cinema is going to go to the big hospital. The big hospital is going to go to the big hospital. The big hospital is going to go to the hospital. At least, I have been nurturing this thought for some time now. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு திஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஷுட் பி பெனிஃபிஷியல் டு ஆல் சீனி ஒர்க்கர்ஸ் ஹூ கம் அண்டர் த பிபிஎல் கேட்டகரி ஆர் ஹூ கெட் டெய்லி வேஜ் த ஆக்டர் செட் அதாவது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து யாருக்கு பலன் அளிக்கும் அப்படின்னா பிபிஎல் பிலோ பவர்ட்டி லைன் அதாவது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அல்லது டெய்லி வேஜஸ் தினக்கூலிகளுக்கு வந்து அதாவது சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணுற ஆட்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இட் வில் பி ஆப்ரேஷனல் பை த டைம் மை நெக்ஸ்ட் பர்த்டே அரைவ்ஸ் No matter how many crores it costs, I will do it. That is, if you have any money, I will do it. That is why I will do it. That is, if someone is willing to partner this initiative, I will be happy to accommodate. If you think about it, if you think about it, I will do it. That is, I will do it. That is, he intended to undertake this mission as a mean to give back to the industry that had given him so much. அதாவது இது ஏன் அவர் செய்கிறார் அப்படின்னா சினிமா தொழில் தான் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அவர் வளர்கிறதுக்கு வந்து காரணமாக இருந்தது ஸோ அந்த துறைக்கு வந்து தன்னால் என்னதான் வந்து செய்யணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் வந்து இதை அவர் செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு சிரஞ்சீவி இது மட்டும் கிடையாது ஏற்கனவே வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி இஸ் வைட்லி நோன் ஃபார் சோஷியல் சர்வீசஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபீ டிக்கெட்ஸ் பல வருஷங்களாக வந்து அவர் நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிளட் பேங்க்லாம் வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு நிறைய ஏழைகளுக்கு வந்து அவர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் டியூரிங் கோவிட் டெஸ்டிங் டைம்ஸ் சிரஞ்சீவி எஸ்டாப்ளிஷ் ஏ சேரிட்டி கோவிட் டைமில் கொரோனா டைம்லேயே வந்து ஒரு சேரிட்டியை உருவாக்கி அதன் மூலமாக வந்து நிறைய வந்து அவர் அதே மாதிரி அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவருடைய அப்பா பேர் வைக்க போகிறதும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே சிரஞ்சீவி பற்றி நம்ம ஏன் பேசுகிறோம் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி இந்த வீடியோவில் பேச போகிறதால சிரஞ்சீவி தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் வந்து நேற்று அதாவது இன்றைக்கி இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி அவருடைய பர்த்டே நேற்று வந்து இது சம்மந்தம் வந்து அவர் பேசியிருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வந்து ஜெயிலர் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அது சம்மந்தமாக வந்து ஸ்டில் வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னதாக வந்து அவருடைய கூட பிறந்த அண்ணன் சத்திய நாராயண ராவ் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இதே ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போகிறதா சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லியிருக்கிறதா ஸோ அது வந்து இப்போது நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் வந்தது ஸோ அதனால் வந்து நாம் இது சம்மந்தமாக வந்து ஒரு வீடியோ போடலான்னு இப்போ இந்த வீடியோவை நாம் போட்டிருக்கோம் சரி சூப்பர் ஸ்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ்
மக்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சென்னையில் கட்ட போகிறாரு அப்படின்னு வந்து நியூஸ் வந்து அப்போ போட்டிருந்தாங்க அடுத்து கன்ஃபார்ம் த ரிப்போர்ட்ஸ் த சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் எல்டர் பிரதர் சத்யநாராயண ராவ் செட் லேண்ட் ஹேஸ் பின் அக்யூட் நியர் வண்டலூர் ஃபார் த பர்பஸ் ரஜினி இஸ் பிளானிங் டு ஸ்டார்ட் த ஒர்க் சூன் இட் வில் பி எ வெரி பிக் ஹாஸ்பிட்டல் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதாவது சூப்பர் ஸ்டாருடைய அண்ணன் சத்யநாராயண ராவ் சொல்லியிருந்தார் என்னென்னு லேண்ட் வந்து வண்டலூர் அதாவது சென்னை தாம்பரம் பக்கத்தில் இருக்கிற வண்டலூரில் வாங்கிட்டதாகவும் இது மருத்துவமனை கட்டுறதுக்காக ரஜினி வந்து வெகு விரைவில் வந்து அதை வந்து ஆரம்பிப்பாருமோ சொல்லியிருந்தார் இட் வில் பி எ வெரி பிக் ஹாஸ்பிட்டல் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அவர் அந்த டைமில் வந்து சொல்லியிருந்தார் இஸ் பிரதர் ஹூ இஸ் ஹாப்பி ஃபார் தட் த சூப்பர் ஸ்டார் இஸ் பேக் ஹோம் ஆஃப்டர் ரிகவரிங் செட் த ஹாஸ்பிட்டல் ஹீ இஸ் கோயிங் டு பில் மே ப்ரொவைட் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் டு த புவர் சூப்பர் ஸ்டார் கட்ட போகிற இந்த ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது ஏழைகளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க அண்ணன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து சொல்லியிருந்தார் சூப்பர் ஸ்டார் ரிகவரி ஆகிட்டார் அப்படின்னு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆகஸ்டில் நடந்தது இதெல்லாம் தான் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க த சூப்பர் ஸ்டார் இஸ் பிளானிங் சம்திங் ரியலி பிக் இன் ரிட்டன் டு த லவ் ஷோர்டு ஆன் ஹிம் ஷவர்ட் ஆன் ஹிம் பை த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு எஸ் ரஜினிகாந்த் ஐ டிசைட் டு கன்சல்ட் ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நியர் சென்னை விச் இஸ் ஐம்டு அட் ப்ரொவைடிங் வெரி அஃபோர்டபுள் ட்ரீட்மெண்ட் டு த பப்ளிக் கன்ஃபார்மிங் திஸ் ரஜினிஸ் எல்டர் பிரதர் சத்யநாராயண ராவ் சேஸ் லேண்ட் ஆஷ் அக்வர்ட் நியர் வண்டலூர் ஃபார் த பர்பஸ் இதே தான் வந்து வேறு ஒரு வெப்சைட்லேயும் அந்த டைமில் போட்டிருந்தாங்க is happy that rajini is back home with renewed energy after successfully undergoing treatment for kidney related ailment in singapore said the hospital is going to build may provide free treatment to the poor so singapore la kidney related ah avaru treatment eduthittu vandaru abingiradha vandu avare anna vandu sollirkaru na 2011 august la adha idhe maasathile sumar 12 varangal munadi announce pannirundaru சூப்பர் ஸ்டார் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போகிறதா ஸோ அதுதான் இப்போ நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்துகிறோம் சிரஞ்சீவி சூப்பர் ஸ்டார் ஆந்திர சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி சொன்னதால் அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போகிறதா இதை நாம் வந்து இப்போ ஞாபகப்படுத்துகிறோம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோடைய ரசிகர்கள் பல காலமாக வந்து அவர் வந்து அரசியலுக்கு வருவாங்கன்னு காத்துட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தாத்தாவே ஆகிட்டாங்க ஸோ சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வரணும்னு இப்போ யாரும் பெருசாக எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவரே வந்து ஃபோன் அனௌஸ் பண்ணிட்டாரு நான் இன்னும் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன் கொரோனா இஷ்யூஸால் வந்து யாரும் பாதிக்கப்பட வேணாம்னு நான் அரசியலுக்கு வரமானு சொல்லிட்டாரு ஸோ அட்லீஸ்ட் அவருடைய ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவும் அவருடைய தலைவர் வந்து அதாவது சூப்பர் ஸ்டாருடைய ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவாது இந்த மாதிரி என்னுடைய தலைவர் வந்து மக்களுக்காக வந்து ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டிட்டாரு ஃப்ரீயாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஏழை மக்கள் அப்படின்னு அவங்களும் வந்து காலத்துக்கு வந்து அவங்க தலைவர் வந்து செஞ்சதை வந்து காலத்துக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா ஏதோ ஏதாவது ஒன்றாவது செய்யணும் அவங்க ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவாது ஏன்னா அரசியல் வர வரேன்னு சொல்லிட்டு வராமே போயிட்டாரு காத்திருந்து காத்திருந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் வந்து ரஜினி ரசிகர்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அவங்கள திருப்தி படுத்துறதுக்காக இப்படி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அவர் வந்து கட்டணும் அவர் அரசியல் வரணும் அப்படின்னு இப்போ யாரும் பெருசாக வந்து எதிர்பார்க்கல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து தமிழ்நாட்டில் பதினோரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து திறந்தாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களுடைய பங்கு மற்றும் ஏற்கனவே ஆட்சியில் இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய பங்கு இது ரெண்டும் சேர்ந்து பெரிய அளவில் சுமார் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் வந்து பதினோரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் திறந்தாங்க அதாவது அரியலூர் திண்டுக்கல் கள்ளக்குறிச்சி கிருஷ்ணகிரி நாகப்பட்டினம் நாமக்கல் ராமநாதபுரம் நீலகிரிஸ் திருப்பூர் திருவள்ளூர் மற்றும் விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்களில் வந்து மாவட்ட அரசு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டி திறந்தாங்க இதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சுமார் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு கோடியும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ மொத்தத்தில் பதினோரு மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டுறதுக்கு சுமார் நாலாயிரம் கோடி தேவைப்பட்டுச்சு மெடிக்கல் காலேஜ் கம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னும் போது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கம் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதுக்கு சுமார் முந்நூறு கோடி தேவைப்படும் ஸோ அப்படிங்கும் போது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி வந்து சார் ரஜினிகாந்த் வந்து ஏற்கனவே வண்டலூரில் இடம் வாங்கி வச்சிருக்கிறதா வந்து அவருடைய அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னும் போது இன்னும் அவங்களுக்கு செலவு குறைவாகவே ஆகும் அங்கேயே கட்டுறதா இருந்தாலும் ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு படத்துக்கு நடிக்கிறதுக்கே சூப்பர் ஸ்டார் வந்து நூறு கோடி வாங்குறதா நம்ம எல்லோருமே வந்து பல முறை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு படத்துடைய காஸ்ட் அவர் செலவு பண்ணாவே வந்து இந்த
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சார்பாக ஸோ நூறு கோடி வாங்குகிற சூப்பர் ஸ்டாருக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒரே ஒரு படத்தினுடைய சம்பளம் தான் அவருக்கு அழகாக வந்து இதை வந்து அவர் செஞ்சு பேரும் புகழோடு இருக்கலாம் சுமார் ஏழு வயசு அவருக்கு வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது மக்களுக்காக ஏதாவது செய்யணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்னும் போது இது ஒரு நல்ல நேரம் இதை வந்து செய்கிறதுக்கு மக்களுக்கு அவர் திரும்ப செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு நேரம் இது அதை வந்து அவர் வந்து செய்யணும் இப்போது அதுதான் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறது அதை வந்து அவர் செய்யணுங்கிறது ஈவன் அவருடைய அவர் வந்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டார் இப்போ அவர் நடிக்க போகிற படங்கிறது நூற்றி அறுபத்தொம்பதாவது படம் இந்த ஜெயிலர் படம் ஸோ பல நூறு கோடியில் அவர் வந்து சம்பாதிச்சிட்டார் இப்போ அவருக்கு பணம் சம்பாதிக்கிற தேவையே கிடையாது அவருடைய பிள்ளைகள் ரெண்டே ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் தான் ஏகப்பட்ட பணம் சம்பாதிச்சு வச்சுட்டாரு அவங்கள வந்து இப்போ இதுக்கு மாதிரி அவர் சம்பாதிங்கள்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க போகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல பேரும் புகழம் தான் தன்னுடைய அப்பா வந்து மக்களுக்காக வந்து ஒரு மருத்துவமனை கட்டு ஒரு மருத்துவமனை கட்டி கொடுத்துருக்காருன்னா அது அவங்களுக்கும் புகழ் தான் பேர் தான் ஸோ சூப்பர் ஸ்டாருக்கும் பேர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் பேர் கிடைக்கும் அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் நம்ம தலைவர் இதை செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு ஸோ அதனால் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் இதை வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க அண்ணன் சொன்னது ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு அண்ணன் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து செய்யணும் அப்படி ஒரு வேளை மருத்துவக் கல்லூரி கட்ட அளவுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு கட்ட முடியுமோ அப்படியாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கட்டி முடிக்கணும் அதுக்கு இன்னும் செலவு குறைவாக கூட ஆகலாம் ஏன்னா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதுக்கே முந்நூறு கோடி தான் போது ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் கட்டுறதுக்கு ஒரு நூற்றம்பது கோடி இருந்தாவே கட்டிடலாம் அதுக்கும் குறைவாக தான் இடம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலேயே என்ன இருக்கோ அதையாவது கட்டி முடிச்சு அவர் வந்து நீங்கா புகழ் புரட்சி தலைவர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா மற்றும் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி பெரும் போழமா மறைஞ்ச பிறகு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி பெரும் போழமா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கணுங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருடைய ஆசையும் பாஷா படம் பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருந்ததுங்கிறது இப்பயும் நினச்சி பார்த்தா நமக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவர் மேல வந்து அளவு கடந்த ஆசையும் மரியாதையும் பாசமும் வச்சிருக்கோம் அதேதான் இப்பயும் இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய ரசிகர்கள் அவருடைய ரசிகர் என்ற இதுல பார்வையில நானும் வந்து அவருடைய ரசிகர் தான் ஸோ அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கும் இருக்கு அவர் அந்த பேரும் புகழோட வந்து இருக்கணுங்கிறது எப்பயுமே வந்து ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து ரசிகர்கள் சார்பாகவும் எடுத்துக்கிட்டு இதை அவர் செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய கோரிக்கை இந்த வீடியோ பார்த்தா எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்